У меня в руках не обычная консервная банка, а самый простейший керогаз, который каждый из вас может самостоятельно изготовить. Работает он на спирте, бензине, керосине и спасет вас в случае, если у вас не будет света и газа, вы можете обогреться, приготовить на нем себе пищу. Горючего раскладывается очень мало, КПД его работы очень высок. Каждый может изготовить очень легко и просто. Я сейчас покажу, как это делается и продемонстрирую, как он работает. Для того, чтобы изготовить простейший керогаз, нужно найти прежде всего подходящую баночку. Ну вот, чтобы она была с крышечкой. Сейчас таких банок трудно найти, в продаже другие выпускают. Ну вот, я нашел, у меня здесь лежали гвозди. Это банка от старого кофе. Самое главное, чтобы дно было без дырочек, чтобы не проливалась жидкость. Дальше. Размечаем отверстие полтора сантиметра от края, 20 миллиметров друг от друга. Протыкаем шилом. Далее рассверливаем сверлом, чтобы они одинаковые и газ равномерно выходил. Небольшим 4,5 сантиметра я нашел у себя. Потом снаружи зачищаем наждачной бумагой, чтобы не было заусенцев. И нам нужен фитиль. Вот в качестве фитиля я использовал такую вискозную тряпку, сложенную в несколько раз полоской. Можно использовать брезент плотный или какую-то другую ткань. Сворачиваем ее колечком вот, и помещаем в банку. Уплотняем, разравниваем, как, как нужно нам. Да? Ну, я сейчас спешу, это можно делать не спеша. Дальше нам нужен какой-то фиксатор, который прижимает наш фитиль к стенкам. Ну, я использовал вот такой вот уголок, который остался у меня от ремонта. Я его выпрямил молоточком на ровной поверхности и свернул в колечко. И вот так вот закручиваю и вставляю в банку, чтобы оно держалось и фиксировалось. Вот так разравниваю. И фактически у нас уже все готово. Вместо этого фиксатора можно использовать какую-то сетку, ячеистую такой жесткости достаточной размер ячеек не имеет значения если у вас нету сетки вот можно использовать такую проволоку из алюминия но у меня мало ее было такую проволоку сгинаем но только большим диаметром в виде спиральки пружины и вставляем вот туда вот так она у нас распрямляется и держится прижимает ткань к стенке вот и все. Теперь берем спирт, у меня медицинский в данном случае, и наливаем чуть-чуть в баночку. Немножко, чтобы покрыть дно. Поджигаем его. Вот так вот. Он горит, чтобы прогрелись стенки. Когда стенки достаточно прогреются, я думаю, они уже прогрелись, надо просто закрыть крышку. Видите, что я зажег боковые отверстия, они равномерно горят синим пламенем. Это горит испаряющийся спирт, который подходит по фитилю. И чайник поставил туда два стакана воды. Копоти мало, как видите, да? Чайник уже почти закипает, там прошло какая-то минута. Вот посмотрим, за сечем время за сколько он нагреется. Запаха нету, так как это спирт. А если бы был бензин или керосин, был бы какой-то неприятный запах. Сейчас запаха абсолютно отсутствует. Копоти тоже мало. И вот вы слышите, что чайник уже кипит. Прошло всего две с половиной минуты. Вот таким вот образом можно быстро нагреть пищу без копоти. И приготовить на таком керогазе можно все что угодно. А чтобы потушить такой керогаз, нужно просто набросить на него старую тряпку. И прекратить доступ воздуха. И таким образом он легко тухнет. Хочу еще дополнить, что перед тем, как поджигать вот эти боковые отверстия, нужно немножко вот так паночку потрясти, чтобы наш фитиль хорошо смочился спиртом. Тогда рожих происходит намного быстрее. 
Также я пробовал использовать водку в качестве горючего, но водка горит плохо, очевидно там очень мало спирта. Поэтому водку я вам брать не советую, лучше покупайте спирт. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, распространяйте в социальных сетях. У меня для вас всегда актуальная тема.